Dit is het Erfgoedjournaal Haarlemmermeer. Hi allemaal, welkom bij aflevering 5 van het tweede seizoen van Erfgoedjournaal Haarlemmermeer. Wat kan je allemaal verwachten? Er viel van alles te beleven tijdens de Open Monumentendagen. In Spaanwoude kan je genieten van mooie muziek. En de Klaverman ontmoet een forte gids in Hoofddorp. Maar we beginnen met de Gerritshoeven. Een project waarin oud Haarlemmermeers erfgoed terugkomt in een nieuwe gedaante. Bij de kruising Eivelstraat van Heuvelgoedaardlaan tegenover Hotel Hempton staat een zwarte schuur. Op deze plek, bij de entree van Hyde Park, wordt gewerkt aan de Gerritshoeven. Hier krijgt oud Haarlemmermeers erfgoed een nieuw leven. Ik denk dat uh, op het moment dat een stad verstedelijkt, zoals met Hoofddorp gebeurt, um, is het goed als, er, als de stad gelaagd is. Als er verschillende dingen gebeuren, als er contrasten zijn. En dat betekent ook dingen van de geschiedenis te laten zien. Dus uh, in deze omgeving wordt veel nieuw gebouwd, de stations worden ook gemoderniseerd. Dus het wordt een behoorlijk stedelijke uh, situatie. En het is mooi om daarin een contrast te maken om juist een groene plek te behouden. Met dus deze wonderbaarlijke oude schuur daarin. Om te zorgen dat er contrasten zijn en dat je verschillende dingen in de stad beleeft. En ook om iets te vertellen over de geschiedenis van de Haarlemmermeer. Ons doel met dit project is om uh, met het materiaal van die oude schuur, die gebouwd is uh, circa 1890, een nieuw gebouw te maken. Uh, onze intentie is niet om het één op één te herbouwen, maar juist om met dat materiaal een interessant gebouw te maken waarin we iets over de geschiedenis vertellen, maar ook over de nieuwe functie die het krijgt. Op het moment dat je met bestaand materiaal werkt, ben je gedwongen om veel ambachtelijker te werken, met veel meer aandacht voor het materiaal zelf. En dat die aandacht... En het resultaat ervan wordt deel van de architectuur en van je ruimte. De betekenis van het gebouw uiteindelijk moet ook zijn om iets te vertellen over die geschiedenis. En te laten zien dat de Haarlemmer meer een uh, opbouw is van verschillende lagen. Waarin die pionierstijd, die ik zelf heel interessant vind, juist deel wordt ook van een nieuwe stad. Dat je daar iets van terug gaat zien. Wat de Gerritshoeven extra bijzonder maakt, is dat Harm en zijn dochter Lisette betrokken zijn bij dit project. Mijn betrokkenheid bij dit project is dat ik de schuur ken vanuit de tijd dat ik op de boerderij woonde. En dat was eigenlijk waarin ik de schuur herinner. Wij hebben daar altijd veel gespeeld. En ik, heb, ik ken de schuur vanuit de tijd dat die daar stond. Ik heb zelf ontzettend veel herinneringen aan de schuur. Maar als je hier binnen nu ook kijkt, herken ik ook heel veel wat ik van de oude schuur gezien heb. Ik heb bijvoorbeeld de, de voertrog, die hangt daar nog. De muur waar altijd hele oude bordjes aan zaten, waar mensen hun naam in gekerfd hadden rond 1900. Die hangen hier nog weer terug. De oude, de oude dorsvloer die is ook weer hergebruikt in de schuur. Ja, dat vind ik ontzettend leuk om te zien. Uh, ik ben Lisette en ik doe bouwkunde aan de HVA. En ik zocht een stageplek en uh, ik vertelde dat thuis over. En toen heeft mijn vader gezegd. Ga eens naar Gijs toe, want daar, staat de, daar zie je aan het werk, aan de oude schuur dat op het erf stond van mij. En uh, zodoende ben ik naar Gijs toe gegaan en uh, het klikte direct. En zo uh, heb ik dus een half jaar stage gelopen bij uh, Gijs. Zo heb ik bijvoorbeeld de dorsvloer mogen herontwikkelen tot, um, tot een uh, balustrade hekwerk uh, met mijn eigen handen. En dit bracht me helemaal terug naar de schuur. Alles van die schuur. Uh, is hergebruikt en zul je terugzien in het gebouw zelf. De voederbakken, de kisten, alle panelen, hoe oud ze ook waren. Uh, alles maakt deel uit uiteindelijk van het restaurant wat het wordt. En dat gaat open in maart 2024. Tijdens de Open Monumentendagen werd onder andere het monument van het jaar gekozen. En dit keer ging de wisselbeker naar het pomphuisje. We staan hier ook op het diepste gedeelte van de Haarlemmermeerpolder en daarom waren er vroeger pomphuisjes nodig om te zorgen dat de vennepers geen natte voeten hadden, maar eh, droge voeten. Dit is het enige pomphuisje wat nog overgebleven is van de dertig die hier gestaan hebben. Eh, het zou bijna gesloopt worden, maar toen is het eigendom geworden van het Historisch Museum en sinds die tijd eh, zijn we er heel zuinig op. En dan nu de Klaverman. Die zet iedere aflevering een bijzondere erfgoedvrijwilliger in het zonnetje. En wie zou dat dit keer zijn? Ja, we staan bovenop het fort van Hoofddorp. Het zonnetje schijnt en ik ga u straks voorstellen aan de powerwoman 
gast van het Haarlemmermeerse Vestingwezen. Ze heet Erika Steinboeg en ze verzorgt rondleidingen op verschillende forten. Hoi Erika, hoe is het nou? Erg goed, reet goed. Hey joh, dat komt op het eind. Oh, Even sorry. wachten. Ja, Erika. Fortegids, dat is best een bijzondere bezigheid. En ik denk dat er heel veel mensen die zitten te kijken denken, hoe, hoe word je dat? Wat moet je daarvoor kunnen? Wat je ervoor moet kunnen is dat je een leuk verhaal hebt. Uh, wat, wat aansluit bij de belangstelling van mensen die hier op het fort komen. Mm-hmm. Om ze uit te nodigen om met je mee te lopen. Zodat je hen de, de leuke, bijzondere onderdelen van een fort kan laten zien. Elk fort <coughs> heeft zo zijn eigen eigenschappen. Zijn eigen bijzonderheidjes. En dat is heel erg leuk om aan uh, gasten te laten zien. Gemiddeld duurt een rondleiding een uur. Het hangt heel erg van de groep af. Sommige mensen zijn heel belangstellend, hebben heel veel vragen. Dan duurt het langer. Sommige mensen denken, ja het zal wel, dan ben je met een half uur wel rond. We beginnen altijd met een korte uitleg over wat is de stelling nou eigenlijk? Waarom? De stelling van wij, Amsterdam. De stelling van Amsterdam. Waarom ja. zijn wij op deze plek? Er zijn rondleidingen op het fort van Hoofddorp en op het fort bij Alsmeer, Crash 4045 is dat. En op de websites van beide erfgoedinstellingen kunt u zien hoe u die kunt boeken. En dan nu, van Klaverman tot Fortevrouw. Voor jou, Erika, het Klavertje 4 van het Erfgoedjournaal. Als dank voor je inzet en je ziel en zaligheid als erfgoedvrijwilliger. Alsjeblieft. Dankjewel. Ik stel het erg op prijs. Mooi. En dan zeggen we het samen. Erfgoed. Rete goed. We gaan snel over naar landgoed Kleinvennep in Nieuwvennep, want daar graast de zwaan. Op de zonovergoten Open Monumentendagen vond op 9 en 10 september Theaterfestival Graas en de Zwaan plaats in Nieuw-Vennep. Het avontuurlijke theaterfestival is een initiatief van Caravaan, dat buitengewoon theater op locatie aanbiedt. Sinds 2017 is het festival een vaste waarde in Haarlemmermeer. Maar wat moeten we ons eigenlijk bij avontuurlijk theater voorstellen? Avontuurlijk theater zie je buiten vaak of op een bijzondere locatie. En heeft ook net een wat ander karakter dan wat je in de schouwburg zou zien. Het is niet toneel, maar vaak muziektheater, circus, dat soort dingen. We willen uiteindelijk bereiken dat je het landschap eigenlijk leert kennen. En dat je dat ook ziet door theater. Een theater is verbeelding. En door die verbeelding kun je ook eigenlijk zien waar zijn we eigenlijk. Hier in die polder, dat is dan heel belangrijk. Het buitengevoel, maar ook wel ja, je eerste kennismaking met theater. Het is voor families heel vaak de eerste kennismaking met theater. Ja, de Halemermeer heeft natuurlijk een prachtige polder en daar ook een hele geschiedenis bij. En we zijn gevraagd door de gemeente Halemermeer, zo begon het ooit. En toen hebben we gekeken van wat zouden we dan hier willen doen. Dan is het best wel bijzonder dat de Halemermeer heel veel jonge gezinnen dat daar wonen. Dus daar wilden we primair iets voor maken. En dan maken we buiten theaters. Dus we hebben eigenlijk een beetje zo gezocht naar hoe kan die, al die combinatie van het landschap beleven, families bij elkaar brengen en eigenlijk een feestje bouwen. Hoe kunnen we dat bij elkaar brengen? Festival Theater Graas en de Zwaan in Haarlemmermeer is een verbeeldend buitentheater voor het hele gezin. Absoluut een leuke, inspirerende manier om de open monumentendagen door te brengen. Mocht je het dit jaar gemist hebben, volgend jaar is er een herkansing. Tijdens de Open Monumentendagen op Landgoed Klein Vennep in Nieuw Vennep. Het dorpsgezicht Spijrenwouden in de noordwestelijke hoek van Haarlemmermeer was een van de genomineerden voor de verkiezing van het monument van het jaar 2023. Het gooide hoge ogen door haar visuele kwaliteiten. Een nog agrarisch en groen gebied waar je heerlijk kunt fietsen, recreëren en zelfs vakantie houden. Het boerderijgevoel is er nooit ver weg, maar ook daarbuiten is er van alles te zien en te beleven. Tot de meest verrassende ontmoetingen aan toe. <tie> Dit is met kop en schouders het alleroudste stukje grond van onze gemeente, met het voormalige kerkje Stompetoren als stijlvol middelpunt. Dat is nu een cultureel centrum, met in de weekends afwisselende exposities en de mooiste concerten. Zoals eind september de Amsterdamse conservatoriumleerlingen Guillermo Castellano Pérez uit Spanje op piano en Veronica Weiss uit Polen op viool, met composities van Schumann en Brahms.
29 oktober naar de Stompentoren in Spijnenwouden voor een swingend concert van pop- en musicalcore de Midway Joy Singers uit Halfweg en Zwanenburg. Beleef op zondag 5 november van 6 tot 8 uur s'avonds de meest memorabele stoomgemaalavond van het jaar. Museum Stoomgemaal Halfweg viert dan de afsluiting van het stoomseizoen. Het oudste en grootste nog werkende scheprad stoomgemaal ter wereld is dan Federiek Verlicht. En dat zorgt voor een heel bijzondere sfeer. Je ziet de Storg stoommachine van 500 pk, die dit jaar zijn honderdste verjaardag beleefde. En je ondergaat de industriële dynamiek van heel lang geleden, toen Huilermermeerpolder nog maar net droog was. Het stoomgemaal is in bedrijf geweest tot 1977. In de 125 jaar actieve dienst heeft het in totaal 14 miljard kubieke meter water uitgeslagen. Het is helemaal gerestaureerd en er wordt goed voor gezorgd dankzij de stichting Vrienden Stoomgemaal Halfweg. Kijk op de website voor meer informatie. En tot zover weer. Fijn dat je erbij was. Over twee maanden zijn we er weer met de zesde aflevering van het tweede seizoen. Hopelijk kijk jij dan ook weer. Wil je nou niets missen rondom Halen met Mis Erfgoed? Abonneer je dan op dit kanaal. Klik even op het rode knopje onderin. Tot de volgende keer.